Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor, this is my very first day in Xinhua News Agency, my voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua, the development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. Así como suena, la agencia de prensa del estado chino presentó a sus nuevos locutores de programas de noticias. Y es que el primer presentador de noticias de inteligencia artificial del mundo hizo su debut en la actual Conferencia Mundial de Internet que se está llevando a cabo en la provincia oriental china de Zhejiang. El presentador de noticias que se basa en la última tecnología de inteligencia artificial tiene una imagen que desde un dispositivo pequeño como un móvil podría dar la sensación de ser real. Como toda inteligencia artificial, este presentador va aprendiendo según va presentando noticias en directo. Según va cogiendo horas, los algoritmos van evolucionando para que todo parezca más real, como el sonido o los propios movimientos de la boca. Como muestra el vídeo, parece sorprendentemente convincente. Y es que ya sabemos que pueden replicar la voz humana casi a la perfección. Si no lo sabías, te dejo un vídeo muy interesante del tema al final de este vídeo. Y esta calidad de imagen para una inteligencia artificial en directo asusta. El desarrollo de la agencia de prensa china no es por tanto nuevo, pero sí destaca por ser la primera implementación práctica de este tipo de tecnología en directo. El modelo humano se mueve solo, ligeramente y pestañea. Todo en él es real, salvo el movimiento de la boca y las frases que pronuncia, que en ambos casos están sintetizados mediante estos sistemas de inteligencia artificial que poco a poco irán evolucionando hasta hacerlo más real. Pero bueno, tampoco es nada nuevo porque ya hay cientos de canales que ni siquiera graban su voz y utilizan voces sintéticas para sus vídeos con cientos de miles de visitas como resultado. Y es que al final a la gente le da igual estas cosas, aunque a mi parecer me parecen aberrantes y siniestras. ¿Qué mundo nos espera cuando ni siquiera sepamos lo que es real o no? O mejor aún, ¿sabemos lo que es real y lo que no es real? en este preciso instante? Las aplicaciones de este tipo de tecnología parecen ser ilimitadas. Estos presentadores virtuales pueden usarse para leer comunicados de prensa, dar noticias alarmistas, en cualquier tipo de canal de televisión, web y móvil, y pueden trabajar las 24 horas del día, sin salarios ni convenios, sin rechistar y estando completamente a merced de quien controle la propia cadena de televisión. Aunque bueno, esto es lo que actualmente sucede en el 100% de los medios de comunicación oficiales, donde la mayoría de los presentadores y periodistas solo son títeres de las grandes compañías que les financian y que intentan gobernarnos a todos los demás. Pero la calidad de imagen que se ve en esta inteligencia artificial hace prever que la que nos viene encima va a ser gorda. El resultado de este nuevo presentador virtual con inteligencia artificial no es perfecto, pero a no ser que te fijes y que te avisen, puede que no detectes nada raro si ves a este presentador por poco tiempo, ya que apenas gesticula y la voz puede colar. Este podría ser el comienzo de un mundo virtual con presentadores y locutores virtuales con inteligencia artificial dando noticias en directo las 24 horas del día narrando eventos importantes para el futuro de la humanidad. Todo esto a mí me asusta un poco, la verdad. Si esta tecnología se implementa en todas las cadenas de televisión, como así se prevé, nadie sabrá qué imagen es real o qué imagen es mentira. Nadie sabrá qué supuesta persona que sale en esa imagen es en verdad un ser humano físico o un modelo 3D con aspecto de ser humano con inteligencia artificial que nos presenta las noticias que acontecen en este mundo orwelliano del nuevo orden mundial. Esto suena completamente aberrante para mi parecer, aunque veremos cómo se va implementando toda esta tecnología. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.